梅の農薬散布が始まりますと例えばこういうローズマリーの花がたくさん咲いていて農薬散布が始まる前はミツバチがブンブンうなるほど来ていたのですが今はほんのわずかな蜂が飛来するだけで。農薬散布の影響を身近に感じることができますね。私はナメクジ被害を避けるために畑の日号を立ち上げしてホットや寸胴鉢などに植えてそうしてこのサンルーム内に置いているシェルフにポット苗を並べていますナメクジの被害を避けることはできるのですが梅農家の人たちが一斉消毒を始めると蜂の飛来が極端に減ってしまうのでまあ少しなりとも多少なりとも蜂を寄せるためにチャイナチェリーの小さな鉢植えをところどころに置いてみているのですが。それでも、蜂は、蜂の飛来は少ないんですね。まあ、こんな風にですね、チャイナチェリーを、いちごのポット苗を置いている近辺にいくつか配しているのですが、なかなか蜂を見かけるのも少ないんですね。いちごの花が咲いて実ができる、まあこういうつぶつぶ、ここに見えますかね。つぶつぶの一つ一つが受粉して、大きな実に成長していくわけですが、受粉が良好でないと、実になる部分とそうじゃない部分が分かれて、危険化みたいになりますよね。ああ、梅の丘にとっては、ビジネスとして梅栽培をしている農家にとっては農薬の一斉散布は便利なシステムなんでしょうけれども私たちみたいに自分と家族で食べる分の栽培をあれこれしている人間にとっては甚ははだありがた迷惑ですね。まあ、もちろん影響あまり影響を受けないキムサやエンドウとかの野菜もあるのですが影響を受ける野菜も少なくはありませんのでまあ現代の多農薬栽培というのは全体的に見ると食べ物生産ということにとっては弊害があれこれあるんですね
梅農家の,家の人たちだって梅は梅に対しては農薬散布してその梅製品を売ったお金でいろいろな農薬を浴びた穀物や野菜やフルーツを買ってきて食べては健康を害しているわけですから何のために栽培してお金を得てそのお金でどういうものを食べてどういう一生を送ることになるのかという考察を全然できていないんですね目先のお金を得るためのアグリビジネスアグロビジネス農業ビジネスの家中に罠にはまっているとしか思われませんねまあ政府にもそれから政府系の JA などの上層指導部にも大きな責任があるのですが大体責任者たちが無知ですのでねまあどうしようもない中でまあ、虫の飛来が少ない時にはよく言われることですがトントンと叩いたり揺すったりして受粉を促進するというようなことになるのでしょうがまああんまりポット苗を多く並べると。トントンと叩いていくのも大変になってきますよね<笑>まあでも食べるためには毎日見回ってまあゆすったりですねゆすったりトントンと叩いたりいちごとかトマトとかですね<笑>自分を人間が虫の代わりに人間がしなきゃない。というようなことにもなってしまうわけですね。<笑>